ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കല്യാൺ സിൽക്സ് കല്യാൺ സിൽക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് പഴയ സ്വർണത്തിന് കൃത്യമായ വില കിട്ടും ഫുള്ളി ട്രാൻസ്പെറന്റ് നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചാലക്കുടി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ പ്രതിയുടെ വിലങ്ങ് കൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റ പോലീസുകാരന്റെ പരിക്ക് പ്രതിക്ക് ബീഡി വാങ്ങി നൽകാത്തതാണ് ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചത് മറ്റത്തൂരിൽ ജാതി മരങ്ങൾക്ക് അജ്ഞാത രോഗം ഇലകളും പൂവും കായ്കളും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ആശങ്കയാകുന്നു കൂടുതൽ ജാതി തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് രോഗം പടരുന്നതായി കർഷകർ ഗുരുവായൂരിൽ ഫ്ളാറ്റ് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി പരാതി വാസ്തുഹാര ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ പരാതിയുമായി പ്രവാസികൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മായം കലർത്താൻ ഓയിലുമായി എത്തിയ ലോറി പിടികൂടാതെ വിട്ടയച്ചത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചയെന്ന ആക്ഷേപം മായം കലർത്തുന്നത് തുടർക്കഥയെന്ന് പരാതി ചവക്കട അടക്കഴിയൂർ നാലാം കല്ലിൽ ഗൃഹനാഥൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു വെള്ളവുമായി വരുന്നതിനിടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ എർത്ത് കമ്പയിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റാണ് മരണം സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ടിരുന്ന തൃശൂർ എം ടി ഐ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും കേസും സമരവും പിൻവലിക്കാൻ ധാരണ അനധികൃത സർവീസ് നടത്തുന്ന ഹൗസ് ബോട്ട് അടക്കമുള്ള ജലയാനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അശാസ്ത്രീയമായി നിർമ്മിച്ച് സർവീസ് നടത്തുന്ന ജലയാനങ്ങളാണ് അപകടങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ചാലക്കുടി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ പ്രതിയുടെ വിലങ്ങ് കൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റ പോലീസുകാരന് പരിക്ക് തലയ്ക്ക് മാരകമായി മുറിവേറ്റ തിരുവനന്തപുരം എ ആർ ക്യാമ്പിലെ പോലീസ് ഓഫീസർ പ്രസീലിനെ ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു രാവിലെ പത്തരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ തടവശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന തൃക്കോവിൽ വട്ടം രാമചന്ദ്രനാണ് പോലീസുകാരനെ ആക്രമിച്ചത് ബീഡി വാങ്ങി നൽകാത്തതിന്റെ ദേഷ്യം മൂലമാണ് പ്രതി അക്രമാസക്തനായത് ചാലക്കുടിയിലെ ബൈക്ക് മോഷണ കേസിലാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത് ജയിലിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ ചാലക്കുടി കോടതിയിൽ എത്തിച്ചത് കഞ്ചാവ് കടത്തിയ കേസിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം തടവശിക്ഷ ലഭിച്ച തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് പ്രതി കോടതി വരാന്തയിൽ വെച്ചുള്ള പ്രതിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ അഭിഭാഷകരും ജീവനക്കാരും അമ്പരന്നു പരിക്കേറ്റ പോലീസുകാരനെ മറ്റ് പോലീസുകാർ ചേർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ജാതി മരങ്ങൾക്ക് അജ്ഞാത രോഗം ഇലകളും പൂവും കായ്കളും വൻതോതിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു കൂടുതൽ ജാതി തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് രോഗം പടരുന്നതായി കർഷകർ കടമ്പോട് ആറ്റൂര് വീട്ടിലെ മേരി പൌലോസിന്റെ പറമ്പിലെ ജാതി മരങ്ങളിലാണ് അസാധാരണമായ തോതിൽ ഇലകുടിച്ചിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അൻപതോളം ജാതി മരങ്ങളുള്ള ഈ പറമ്പിലെ ഒട്ടുമിക്ക മരങ്ങളെയും ഈ രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് ജാതി മരങ്ങളിൽ ഇലകുടിച്ചിൽ കാണാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് ജാതി കർഷകനും മേരി പൌലോസിന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവുമായ പൌലോസ് അയ്യമ്പിള്ളി പറഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് ഇത് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ന്യൂഡൽ കൃഷി ഓഫീസർ വിളിച്ച് വിവരം പറഞ്ഞു അവർ ബോർഡ് ഓഫീസറും തെളിക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ മഴക്കാലായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പൊട്ടാഷ് ഒരേ കിലോ ഉടൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇട്ടു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഈ രൂപത്തിൽ മൊത്തം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൂവും കായും ഇലയും കൊ ശിഖരം പോലെ വീഴുന്നുണ്ട് ആകെയുള്ള ജീവിതമാർക്കാണ് ഈ രൂപത്തിലായി കിടക്കുന്നത് ഇലകൾ കൊഴിയുന്നതിനോടൊപ്പം ജാതി മരങ്ങളിലെ പൂവും കായ്കളും വാടി വീഴുകയാണ് മുപ്പത് വർഷത്തോളം പ്രായമുള്ള ജാതി മരങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇലകളും കായ്കളും വൻതോതിൽ കൊഴിയുന്നത് മരങ്ങളിൽ ഇലകരിച്ചിൽ പോലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് ജാതി കൃഷിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ കർഷക കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതം വർഷം തോറും നല്ലൊരു തുക ജാതിക്കായ വിറ്റ് ലഭിക്കാറുള്ള ഇവർക്ക് സീസൺ ആയിട്ടുപോലും ഇത്തവണ കാര്യമായ വരുമാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല രോഗബാധയെക്കുറിച്ച് കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ബോഡോ മിശ്രിതം തെളിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യം നിർദ്ദേശിച്ചത് മഴ മൂലം ബോഡോ മിശ്രിതം തെളിക്കാനാവാതെ വന്നപ്പോൾ ജാതി മരങ്ങൾക്ക് പൊട്ടാഷ് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ടായി ഇതനുസരിച്ച് മണ്ണിൽ പൊട്ടാഷ് ചേർത്തെങ്കിലും ഇലകൊഴിച്ചിൽ രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ആദ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ മരങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെട്ട ഇലകരിച്ചലും കൊഴിച്ചലും ക്രമേണ മറ്റു മരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു സമീപത്തെ മറ്റു തോട്ടങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ ജാതി മരങ്ങൾക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉൽപാദനം കുറയാനും
ഗുരുവായൂരിൽ ഫ്ളാറ്റ് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി പരാതി കിഴക്കൻനടയിൽ ടൗൺ ഹാളിന് പുറകിൽ വാസ്തുഹാര ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനെതിരെയാണ് പരാതി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ ഫ്ളാറ്റിനായി പണം നൽകിയ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രവാസികളാണ് പരാതിക്കാർ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പൊന്നാനി സ്വദേശി മലാന വീട്ടിൽ വത്സൻ പണിക്കർ ചെയർമാൻ പൊന്നിയൂർകുളം സ്വദേശി വി ടി ലായിൽ മുഹമ്മദ് എന്നിവർക്കും പത്ത് ഡയറക്ടർമാർക്കുമെതിരെയാണ് പ്രവാസി വ്യവസായികൾ ടെമ്പിൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഫ്ളാറ്റ് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പലരിൽ നിന്നായി സ്ഥാപനം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതായാണ് പരാതികളിൽ പറയുന്നത് ടൗൺ ഹാളിന് പുറകിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സമുച്ചയങ്ങളാണുള്ളത് ഇതിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നിർമ്മാണവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഫ്ളാറ്റുകളും വിൽപ്പന നടത്തിയതായും പരാതിക്കാർ പറയുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം പണവും നൽകിയതിന്റെ കരാറും പരാതിക്കാരിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇവർക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുമില്ല കെട്ടിടത്തിന് അഗ്നിശമന ലൈസൻസോ വൈദ്യുതിയോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് സ്ഥാപന ഉടമകൾ പതിനൊന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം രണ്ട് കോടി രൂപ വായ്പ എടുത്തിരുന്നു തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥാപനം ജപ്തി ചെയ്യാൻ തൃശൂർ സി ജെ എം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർഫാസി ആക്ട് പ്രകാരം ബാങ്ക് സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുത്തു ഇതേ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഗുരുവായൂരിൽ സംഘടിച്ചെത്തി പരാതി നൽകിയത് നൽകിയ പണമോ ഫ്ളാറ്റോ ലഭിക്കുന്നതിനായി കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും പരാതിക്കാർ പറഞ്ഞു ചെങ്ങാലൂരിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മായം കലർത്താനുള്ള നീക്കം തുടർക്കഥയെന്ന ആക്ഷേപം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓയിലുമായി എത്തിയ ലോറി പിടികൂടാതെ വിട്ടയച്ചത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചയെന്ന പരാതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ മാസം ചെങ്ങാലൂരിലെ സെന്റ് അൽഫോൺസ ഓയിൽ മില്ലിലേക്ക് വിളക്കെണ്ണയുമായി വന്ന ലോറി നാട്ടുകാർ പിടികൂടിയിരുന്നു മില്ലിൽ നിന്ന് മായം ചേർത്ത വെളിച്ചെണ്ണ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയാണ് കമ്പനി തുറന്നത് ഇതേ കമ്പനിയിലേക്കുള്ള ആറര ലക്ഷം രൂപയുടെ പതിനായിരം കിലോഗ്രാം പാം ഓയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ ലോറി ജീവനക്കാരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു പാം ഓയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അനുമതിയുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി അധികൃതർ പറയുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നാട്ടുകാർ പിടികൂടിയ ലോറിയും ഞായറാഴ്ച പാം ഓയിലുമായി വന്ന ലോറിയും ഒരേ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിൽ ഉള്ളതാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കലർത്താനുള്ള പാരഫിൻ വാക്സാണെന്ന സംശയത്തിലാണ് ഞായറാഴ്ച നാട്ടുകാർ ലോറി തടഞ്ഞത് സ്ഥലത്തെത്തിയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാമ്പിൾ എടുത്ത ശേഷം ലോറി തിരിച്ചയക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ലോറി കോടതിക്ക് കൈമാറാതിരുന്ന അധികൃതരുടെ നടപടിയാണ് വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയത് ടി സി വി പുതുക്കാട് ചവക്കാട് എടക്കഴിയൂർ നാലാം കല്ലിൽ ഗൃഹനാഥൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു എടക്കഴിയൂർ നാലാം കല്ല് അമ്പലായിൽ അൻപത് വയസ്സുള്ള അശോകനാണ് മരിച്ചത് കുടിവെള്ളം പെട്ടി ഓട്ടോയിലെത്തിച്ച് വെള്ളം നിറച്ച ബക്കറ്റുമായി വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വരുന്നതിനിടെ മുറ്റത്തെ എർത്ത് കമ്പിയിൽ നിന്നും ഷോക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു മുതുവട്ടൂർ രാജ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു ചാവക്കാട് പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എടക്കഴിയൂർ പഞ്ചവടിയിൽ പെട്ടി ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിരുന്നു അശോകൻ വിദ്യാർത്ഥി സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ടിരുന്ന തൃശൂർ മഹാരാജാസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും കോളേജിന് മുന്നിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിവന്ന രാപ്പകൽ സമരവും അവസാനിപ്പിച്ചു കോളേജിൽ നടന്ന പി ടി എ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമുണ്ടായത് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളുമായുള്ള സംഘർഷത്തെ തുടർന്നാണ് കോളേജ് അടച്ചിട്ടത് സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത യോഗം പ്രശ്നം രമ്യതയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇതോടെയാണ് കോളേജ് സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിൽ പുനരാരംഭിക്കാൻ ധാരണയായത് ഈ രക്ഷിതാക്കളിലടക്കുള്ളതും അതുമാതിരി വിദ്യാർത്ഥികളിലടക്കുള്ളതും അധ്യാപകരടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രമ്യതയിൽ പരിഹരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മാത്രമല്ല ഈ നാല് ദിവസമായി നഷ്ടപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഈ പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അധ്യാപകർ തീരുമാനിച്ചവരും അറിയിക്കുകയാണ് പുറത്താക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സസ്പെൻഷൻ കാലാവധി തീർന്നതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ യോഗം പുതിയ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടില്ല അതേസമയം വിദ്യാർത്ഥികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോളേജി
ടി സി വി തൃശൂർ അനധികൃത ജലയാനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാരിടൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ കോഴ്സുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം അഴീക്കൂട മുനക്കലിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി അശാസ്ത്രീയമായി നിർമ്മിക്കുകയും സർവീസ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ജലയാനങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൗസ് ബോട്ടുകൾക്കെതിരെയും സർക്കാർ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ക്യാമ്പസ് മാനേജർ ജിസ്മോൻ എറിയാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസാദിനി മോഹനൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം നൌഷാദ് കൈതവളപ്പിൽ പി എം അബ്ദുള്ള സീന അഷ്റഫ് അഡ്വക്കറ്റ് വിജയ മാത്യു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കല്യാൺ സിൽക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആഡീസയിൽ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനുകൾ അൻപത് ശതമാനം വരെ വില കുറവിൽ കേട്ടോ സമയമായി ബോട്ട് എടുക്കണ്ടേ അതിന്റെ ഡ്രൈവർ ഇപ്പഴേ പോയി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സ്കൂളിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ ട്യൂബിലൂടെ ഗ്യാസ് ചോർന്ന് തീ പടർന്നത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി നാട്ടുകാരുടെ സംയോജിത ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് അപകടം ഒഴിവായി പാലിയൂർ എ യു പി സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്കണവാടിയിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ ട്യൂബിൽ ചോർച്ചയുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് തീ പിടിച്ചത് ഈ സമയം കുട്ടികൾ ആരും എത്തിയിരുന്നില്ല ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നും അഗ്നിരക്ഷാസേന സ്ഥലത്തെത്തി അപകട സാധ്യത പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പൈപ്പ് കാലപ്പഴക്കത്തെ തുടർന്ന് ദ്രവിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് വഴിവെച്ചതെന്നാണ് സൂചന സ്കൂളിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് മേലധികാരികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് അഗ്നിരക്ഷാസേന അധികൃതർ അറിയിച്ചു എട്ടു വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വിടവാങ്ങിയ പോലീസ് നായ തണ്ടറിന് പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ അനശ്വരതയിലേക്ക് മടക്കം ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് പോലീസ് അക്കാദമിയിലെ വിശ്രാന്തിയിൽ വിശ്രമ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന പതിനൊന്നുകാരനായ ലാബ്രഡോർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തണ്ടർ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് വിടവാങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ജില്ലാ വെറ്ററിനറി കേന്ദ്രത്തിലും മണ്ണുത്തി വെറ്ററിനറി കോളേജിലും ചികിത്സയിലായിരുന്നു തണ്ടർ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പതിന് ജനിച്ച തണ്ടർ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ബാച്ചിൽ കേരള പോലീസ് അക്കാദമിയിലെത്തി തുടർന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡോഗ് ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസിന്റെ ഭാഗമായി തുടർന്നുള്ള എട്ട് വർഷത്തെ സേവനകാലത്ത് ഹാൻഡ്ലർമാരായ റോബിൻസിന്റെയും വിനോദിന്റെയും ഒപ്പം നിരവധി എക്സ്പ്ലോസീവ് പരിശോധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പത്ത് കൊല്ലത്തോളം കൊല്ലം സിറ്റി ഡോസ്കോ കൊല്ലം ഡോസ്കോഡിൽ പ്രവൃത്തിയെടുത്ത ഡോഗാണ് ഏതാണ്ട് നിരവധി എക്സ്പ്ലോസീവ് ഡിറ്റക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഇരവിപുരം ചടയമംഗലം കൊട്ടിയം ചന്ദനത്തോപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഐറ്റംസ് സ്റ്റീൽ ബോംബ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവ കണ്ടെടുത്ത് കണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നു തണ്ടറ് കൊല്ലം ജില്ലാ ഡോസ് കോഡിൽ സിറ്റിയും റൂറലും ധരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ജില്ലയുടെ മൊത്തം എക്സ്പ്ലോസീവ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഒരേ ഒരു ഡോഗേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് തണ്ടറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കൊല്ലം ഇരവിപുരത്ത് ഒരു വീട്ടിലെ അലക്കുകളികൾക്കിടയിൽ ബക്കറ്റിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വെടിമരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത് തണ്ടറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കുണ്ടറ കേരളപുരത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ നാടൻ ബോംബ് എറിഞ്ഞ കേസ് അതേ വീട്ടിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ഗൺ പൗഡറും ഡിറ്റനേറ്ററും കണ്ടെത്തി ഗൃഹനാഥൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് തെളിയിക്കാനും തണ്ടർ കാരണക്കാരനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂട്ടി മീറ്റിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരനായ തണ്ടർ പോലീസ് സേനയിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു എട്ട് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് ഇരുപത്തൊമ്പതിനാണ് തണ്ടറിന്റെ വിശ്രമ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് മുൻകാലങ്ങളിൽ വിരമിച്ച നായകളെ വ്യക്തികൾക്കോ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കോ കൈമാറുകയായിരുന്നു പതിവ് ഈ വർഷം മുതലാണ് ഇവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പോലീസ് അക്കാദമിയിൽ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെ വിശ്രാന്തി എന്ന പേരിൽ ഡോഗ് റിട്ടയർമെന്റ് സെന്റർ ആരംഭിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നോടെ പോലീസ് അക്കാദമിയിലെ വിശ്രാന്തിയിൽ നടന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ ഐ ജി അനൂപ് കുരുവിള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എസ് പി ഉമാ ബെഹ്റ സ്റ്റേറ്റ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് ഡി വൈ എസ് പി ബാലൻ എ ഡി എം പി മനോജ് തുടങ്ങിയവർ അന്ത്യാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു തുടർന്ന് ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളുമായി വിശ്രാന്തി പരിസരത്ത് നടന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങുകളോടെ തണ്ടർ അനശ്വരതയിലേക്ക് യാത്രയായി ടി സി വി ന്യൂസ് തൃശൂർ വിയൂരിലെ പ്രസിഡന്റ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡ
അമ്പലൂർ കല്ലൂർ റോഡിൽ കൊല്ലം കുന്നത്ത് മുളങ്കൂട്ടം റോഡിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു നാല് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നു മേഖലയിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം താറുമാറായി കല്ലൂർ ഫീഡറിന്റെ പതിനൊന്ന് കെ വി ലൈൻ കമ്പികളും പൊട്ടിവീണിട്ടുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകൾ ബസ് കയറാൻ മറ്റുമായി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് മുളങ്കൂട്ടം മറിഞ്ഞു വീണത് പുലർച്ചെയായതിനാൽ ദുരന്തം ഒഴിവായി രാവിലെ നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് മുളങ്കൂട്ടം വെട്ടിമാറ്റിയത് സമീപത്ത് നിരവധി മുളങ്കൂട്ടങ്ങളും മരങ്ങളും റോഡിലേക്ക് വീണറായ നിലയിലാണ് റോഡിലേക്ക് വീണറായ മരങ്ങൾ ഉടൻ വെട്ടിമാറ്റാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പുങ്കുന്നം പുഴയ്ക്കൽ സിഗ്നലിന്റെ അശാസ്ത്രീയത യാത്രക്കാരെ വലയ്ക്കുന്നു തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള സിഗ്നൽ ലൈറ്റിൽ പച്ച ലൈറ്റ് തെളിയാത്തതാണ് യാത്രക്കാരെ കുഴയ്ക്കുന്നത് അയ്യന്തൂൾ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പച്ച സിഗ്നൽ തെളിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ലൈറ്റ് കത്താത്തതിനാൽ വാഹനയാത്രികർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുകയാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ഗതാഗത കുരുക്കിനും വഴിവെക്കുന്നുണ്ട് സിഗ്നലിന്റെ അശാസ്ത്രീയത പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് വാഹനയാത്രികരുടെ ആവശ്യം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച അമ്മയുടെ കാമുകന് ജീവപര്യന്തം തടവ് മാള വലിയപ്പറമ്പ് മുണ്ടശ്ശേരി വീട്ടിൽ രാമദാസിനെയാണ് തൃശൂർ ഒന്നാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഗർഭിണിയായ അമ്മയെ പരിചരിക്കാനെത്തിയ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലാണ് പ്രതിയെ ശിക്ഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം പ്രതി നേരത്തെയും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കുട്ടി മൊഴി നൽകിയിരുന്നു കുന്നംകുളം സി ഐ ഹരിദാസായിരുന്നു കേസ് അന്വേഷിച്ചത് പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം കഠിന തടവിനും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പിഴയടയ്ക്കുന്നതിനും ഒന്നാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി കെ ആർ മധുകുമാർ ശിക്ഷ വിധിച്ചു പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കെ ബി സുനിൽകുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് പി കെ മുജീപ് എന്നിവർ ഹാജരായി ചളിങ്ങാട് അമ്പലനടയ്ക്കടുത്ത് അടച്ചിട്ട വീട്ടിൽ തീപിടുത്തം ആളപായമില്ല അമ്പലനടയ്ക്ക് കിഴക്ക് പുതിയായിക്കാരൻ ബഷീറിന്റെ വീട്ടിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം വീട്ടുകാർ ബന്ധു വീട്ടിൽ പോയ സമയത്താണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് തീയും പുകയും ഉയരുന്നത് കണ്ട അയൽവാസികൾ ഓടിക്കൂടി വീടിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകൾ പൊട്ടിച്ച് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് തീ അണച്ചതിനാൽ കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായില്ല കിടപ്പുമുറി പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു വൈദ്യുതി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് അപകട കാരണമെന്ന് കരുതുന്നു തളിക്കുളം കച്ചേരിപ്പടയിൽ ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് പരിക്കേറ്റു മണലൂർ സ്വദേശി കണ്ടങ്കന്ത് വീട്ടിൽ ഹാരിഷ് തളിക്കുളം പത്താം കല്ല് സ്വദേശി കുണ്ടുവാറ വളപ്പിൽ അനീഷ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ കച്ചേരിപ്പടയിലെ തളിക്കുളം വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സമീപം ദേശീയപാതയിലായിരുന്നു അപകടം എതിർ ദിശയിലെത്തിയ ഇരു ബൈക്കുകളും നേർക്ക് നേർ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഒരു ബൈക്ക് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകർ പരിക്കേറ്റ യുവാക്കളെ തൃശൂർ അശ്വിനി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പരിക്കേറ്റവരിൽ ഹാരിഷിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ് എരുമപ്പെട്ടി തയ്യൂരിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു തയ്യൂർ സ്വദേശികളായ ലക്ഷം വീട് മൂർത്തി മകൻ മനീഷ് വട്ടപ്പറമ്പിൽ മുരളി ആശാരി മകൻ ഹേമന്ത് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് തയ്യൂർ സഹകരണ ബാങ്കിന് സമീപത്തായിരുന്നു അപകടം പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേരെയും നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ തൃശൂർ അമല ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പാവർട്ടയിൽ വീടിന്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് മോഷണം മരതിയൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന നാലകത്ത് കൂളിയിൽ അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത് ഒരു ലാപ്ടോപ്പും വില കൂടിയ മൂന്ന് വാച്ചുകളും നേർച്ചപ്പെട്ടിയുമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അബ്ദുൽ അസീസ് ജോലി സംബന്ധമായി തമിഴ്നാട്ടിലാണ് താമസം ഭാര്യ തിങ്കളാഴ്ച മകളുടെ വീട്ടിൽ പോയി മടങ്ങി വന്നപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം അറിയുന്നത് അലമാരയുടെ പൂട്ടുകളും തകർത്ത നിലയിലാണ് പാവർട്ടി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു മലയാളത്തിന്റെ അതുല്യ സംവിധായകൻ ഭരതൻ വിടപറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു ഓർമ്മകളിൽ ചാമരം വീശിക്കൊണ്ട് പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ ഇന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഈ വടക്കാഞ്ചേരിക്കാരന്റെ അതുല്യ ചലച്ചിത്ര സൃഷ്ടികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് നവംബർ പതിനാലിന് വടക്കാഞ്ചേരി ഏങ്കക്കാട് പാലിശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ പിള്ളയുടെയും കാർത്യായിനിയമ്മയുടെയും പുത്രനായി ജനിച്ച ഭരതൻ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് തൃശൂർ ഫൈൻ ആർട്സിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോമ നേടി എ വിൻസെന്റ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഗന്ധർവ ക്ഷേത്രം എന്ന ചിത്രത്തിൽ സ്വതന്ത്ര കലാ സംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്വന്തം ബാനറായ ഗംഗ മൂവീസിന് വേണ്ടി
ഞാൻ ഉടമസ്ഥനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു പ്രകൃതിയെയും സംഗീതത്തെയും വർണ്ണബിംബങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രത്യേക വൈഭവം ഭരതന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയായിരുന്നു മലയാള സിനിമ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മറ്റു സംവിധായകർ സ്പർശിക്കാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന മാനുഷിക ഭാവങ്ങളും സമൂഹവും തന്റെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വരച്ചു കാട്ടാൻ ഭരതന് കഴിഞ്ഞു മലയാളികളുടെ കപട സദാചാരവും മുഖമൂടിക്കുള്ളിലെ മാന്യതയും ഭരതൻ ചിത്രങ്ങളിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളായിരുന്നു മനുഷ്യചേതനയുടെ വസന്തമാണ് പ്രണയമെന്നും ലൈംഗികതയും വന്യതയും ഇതിന്റെ ഋതുഭേദങ്ങളാണെന്നും സമൂഹത്തോട് തുറന്നു പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച കലാകാരനായിരുന്നു ഭരതൻ തന്റെ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ തന്റെ മാത്രമാണെന്നും താൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന പുൽക്കൊടികളും അഭിനേതാക്കളും തനിക്ക് ഒരുപോലെയാണെന്നും അവ ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സംവിധായകനായ താനാണെന്നും സിനിമാ ലോകത്തോട് തുറന്നു പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച അപൂർവ സംവിധായകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഭരതൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെയുള്ള തന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ദേശീയ അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ സംസ്ഥാന അവാർഡുകളും മികച്ച കലാ സംവിധായകനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡും പ്രഥമ ശാന്താറാം അവാർഡും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭരതൻ ചിത്രങ്ങളിലെ സൃഷ്ടികളിലെ ചൈതന്യം മലയാള സിനിമയുടെ അഭിമാനമാണെന്ന് ഇന്ന് സിനിമാ ലോകം തിരിച്ചറിയുന്നു സംവിധാന രംഗത്തെ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലോച്ചകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കാൻ മലയാള സിനിമാ ലോകം ഇന്നും കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ് നീ അച്ഛനെ പോലെയാണെന്ന എല്ലാരും പറയാറ് എന്റെ അതേ പിടിവാശിയാണ് നടക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വാശി എന്താണെന്നറിയോ നിനക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെ വേണം എന്ന വാശി മോളെ ഇത് അച്ഛന്റെ സെലക്ഷന കാരണം ഒരു മകളാണ് എന്നും അച്ഛന്റെ ലോകം ജോസ് അലൂക്കാസ് ജ്വല്ലറി ഫോർ എവറി ജനറേഷൻ വാർത്തയിലേക്ക് തൃപ്രയാർ പാലത്തിൽ അപകട ഭീഷണിയായി വീണ്ടും കുഴി രൂപപ്പെട്ടു തൃശൂർ ചേർപ്പ് റൂട്ടിൽ നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ ദിനം പ്രതി കടന്നു പോകുന്ന ഇടമാണ് തൃപ്രയാർ പാലം പാലവും റോഡും ചേരുന്ന സ്ഥലത്താണ് മണ്ണിടിഞ്ഞ് കുഴി രൂപപ്പെടുന്നത് അപകട ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് വഴിയാത്രക്കാർ കുഴിയിൽ ചെടികൾ നാട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പാലത്തിന് സമീപം ഇരുപത്തെട്ട് കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അലൈൻമെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഗീതാഗോപി എം എൽ എക്കെതിരായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ അധിക്ഷേപം കാടത്ത സമീപനമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൈൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പട്ടികജാതി കമ്മീഷനും വനിതാ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകും പട്ടികജാതി കമ്മീഷനോട് കേസെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും ജോസഫൈൻ പറഞ്ഞു ഗീതാഗോപി എം എൽ എയിൽ നിന്ന് കമ്മീഷൻ മൊഴിയെടുത്തു അവരൊരു എം എൽ എ ആണ് ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഒരു നേതാവാണ് അങ്ങനെ അത്രയും ശക്തിയായൊരു വനിതയെ ഈ വിധത്തിൽ ജാതി പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കുക മാത്രമല്ല ചാണകം കലക്കി കസേരയിൽ ഒഴിച്ച് അവരെ എന്താ പറയുക ആക്ഷേപിക്കാം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാടൻ സംസ്കാരം കാടൻ സംസ്കാരത്തിന് സന്തതികൾക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ മറ്റാർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ഇപ്പം ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഇവരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ചാണകവെള്ളം കലക്കി ഒഴിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ചാട്ട കൊണ്ട് അടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ചാട്ട കൊണ്ട് അടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആരാ ഇവർക്ക് എം എൽ എ ചാട്ട കൊണ്ട് അധി അടിക്കാനായിട്ട് അധികാരം കൊടുക്കും അങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ കേരളം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും സ്ത്രീകളെ ആർക്ക് എന്തും ചെയ്യാമെന്നുള്ള അവസ്ഥയോ അത് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല സാംസ്കാരിക മേഖലയ്ക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ഭീഷണികളെ ജനങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ശക്തമായി നേരിടുമെന്ന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിലെ പ്രതിഭകൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിശിഷ്ട ബഹുമതിയായ സ്വാതി സംഗീത പുരസ്കാരം സംഗീതജ്ഞൻ ടി വി ഗോപാലകൃഷ്ണനെ തൃശൂരിൽ സമ്മാനിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ സാംസ്കാരിക രംഗത്തിനെതിരായ ഭീഷണികളെ ചെറുക്കാൻ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യക്തികൾ എന്നിവരെല്ലാം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പിന്നിൽ അണിനിരക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായി നേരിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യക്തികൾ എല്ലാം ഇക്കാര്യത്തിൽ സംഗീത നാടക അക്കാദമി റീജിയണൽ തിയേറ്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അക്കാദമി ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി എസ് സി ലളിത സെക്രട്ടറി എൻ രാധാക
വൈസ് ചെയർമാൻ സേവ്യർ പുൽപ്പാട് സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് വൈശാഖൻ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കെ പി മോഹനൻ ലളിതകല അക്കാദമി സെക്രട്ടറി പൊന്നിയം ചന്ദ്രൻ രാജശ്രീ വാര്യർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് രാമകൃഷ്ണൻ മൂർത്തിയുടെ സംഗീത കച്ചേരിയും അരങ്ങേറി പോലീസിനെ കുറിച്ച് വിവാദങ്ങൾ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസുകാർക്കിടയിൽ മനുഷ്യത്വവും സംസ്കാരവും ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ജനമൈത്രി പോലീസിനായെന്ന് സംസ്ഥാന തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കേരൻ ഷെയർ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെയും കയ്പമംഗലം ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെയും ക്ലബ്ബുകളുടെയും സഹകരണത്തോടെ കയ്പമംഗലത്ത് നിർമ്മിച്ച മൂന്ന് വീടുകളുടെ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ജനമൈത്രി പോലീസ് കേരളത്തിന്റെ സംഭാവനയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കയ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേഷ് ബാബു കയ്പമംഗലം പോലീസ് എസ് എച്ച് ഒ ജയേഷ് ബാലൻ എസ് ഐ പി ജി അനൂപ് സെക്രട്ടറി കെ ബി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് വിവിധ ജനപ്രതിനിധികൾ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കൂരിക്കുഴി തച്ചേരി വീട്ടിൽ റീത്ത കൃഷ്ണൻകുട്ടി കൂരിക്കുഴി ചെന്നറ വീട്ടിൽ ഖദീജ അബ്ദുൽ സമദ് ഏറാട്ട് ഷീജ എന്നിവർക്കാണ് നാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഷിഹാബ് ആഷ്ലി എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു പേരാമ്പ്ര അപ്പോളോ ടയേഴ്സിന് സമീപം ദേശീയ പാതയോരത്തെ കാനയിലേക്ക് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് മാലിന്യം ഒഴുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പേരാമ്പ്ര പള്ളിപ്പാടം തോട്ടിലേക്ക് ചേരുന്ന കൈത്തോട്ടിലാണ് സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചത് ഈ തോട്ടിൽ ഇത്തരത്തിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പതിവ് സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രദേശവാസിയും കൊടകര പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ പ്രണില ഗിരീശൻ പറഞ്ഞു ഈ വർഷം തന്നെ ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യമായി കക്കുസ് മാലിന്യം ഈ തോട്ടിൽ കൂടെ ഒഴുക്കി വിടുന്നു അപ്പോഴുടെ അപ്പോഴത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് അവിടെ ഒരു ക്യാമറ വെക്കാന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ അത് നടക്കാതെ വന്നു നിരവധി തവണയായി ഈ രോഗം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ കുടിവെള്ളം മലിനമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ നാട്ടുകാർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി വർഷങ്ങളായി മാലിന്യവും ചണ്ടിയും നിറഞ്ഞു കടന്നിരുന്ന കടാംകുളത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ദേവസൂര്യ പ്രവർത്തകർ രംഗത്ത് വിളക്കാട്ടുപാടം ദേവസൂര്യ കലാവേദികളെ പതിനഞ്ചോളം യുവതി യുവാക്കളാണ് എട്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട ശ്രമദാനത്താൽ കുളം ശുചീകരിച്ചത് നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്രയുടെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് സമ്മർ ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് മദ്യകുപ്പികളും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും ഇഞ്ചക്ഷൻ സൂചികളും തെർമോകോളും അടക്കം ഒരു ടണ്ണിലധികം മാലിന്യമാണ് ദേവസൂര്യയുടെ കർമ്മസേന കുളത്തിൽ നിന്നും കരയ്ക്കു കയറ്റിയത് നൂറുകണക്കിന് ഡയപ്പർ ചാക്കുകൾ കുളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളും എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കുളത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു പാവർട്ടിയിലെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ ഒന്നായ കടാംകുളം തുടർന്നും വൃത്തിയാക്കി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സി സി ടി വി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ദേവസൂര്യ ഭാരവാഹി റിജി വിളക്കാട്ടുപാടം പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഇനിയും മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതടക്കം നിരവധി പരിപാടികളാണ് ദേവസൂര്യ ഈ കുള സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് ആലോചിച്ചു വരുന്നത് നിലവിൽ കോടതി കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലമായതിനാൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കടാങ്കുളം പാവറട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിലധികം വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ കുളം നിയമതടസ്സങ്ങൾ മാറ്റി പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നീന്തൽ കുളമാക്കണമെന്ന് ദേവസൂര്യ ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ദേവസൂര്യ ഭാരവാഹികളായ എം ജി ഗോകുൽ ടി കെ സുരേഷ് കെ സി അഭിലാഷ് റെജി വിളക്കാട്ടുപാടം അംബുജം സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവർ ശുചീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ കുളങ്ങളും തോടുകളും പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് നടപടിയായി ലോകബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെ റീബിൽഡ് കേരളയുടെയും മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് തോടുകളിൽ നിന്നും കുളങ്ങളിൽ നിന്നും മണ്ണെടുത്ത് വരമ്പുകൾ ഉയർത്തി കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ തോടുകളും കുളങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന സലമോൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോപിന്ദൻകുട്ടി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മൂന്ന് പീടികയിൽ വയോധികനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മൂന്ന് പീടിക സ്വദേശി നടക്കൽ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എപ്പോഴും കേബിൾ പോയി where you can see and feel just about the entire range of electrical products the complete hypermarket for all electrical products electrical switches fans wires decorative lamps in the vyude adivibulamaya collection migacha guna menmayodoppam kuranja vila ningalum recommend cheyum new cable point shankarayar junction mg road thrissur vartheyilekku meendum തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ റോഡുകളുടെ ശുചിയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർമാർ മനോരമ ജംഗ്ഷനിലെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി കോർപ്പറേഷൻ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് ജോൺ ഡാനയൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കൌൺസിലർമാരായ എ പ്രസാദ് സി ബി ഗീത ഫ്രാൻസിസ് ചാലിശ്ശേരി ടി ആർ സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കരോളി ജൂഷ്വ ഷീന ചന്ദ്രൻ ജേക്കബ് പുലിക്കോട്ടിൽ ജോർജ് ചാണ്ടി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ തൃശൂരിലെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ കാൽപന്തുകളിയുമായി കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ ആയിരക്കണക്കിന് സ്കൂളുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കായിക മാമാങ്കമായ സുബ്രതോ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഉപജില്ലാ ജില്ലാ മത്സരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മാത്രം നടത്തുന്ന സർക്കാർ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു കാൽപന്തുകളി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സുനിൽ ലാലൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മിഥുൻ മോഹൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നിഖിൽ ദാമോദരൻ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ബി എസ് ഡേവിസ് വൈശാഖ് വേണുഗോപാൽ മുഹമ്മദ് സറൂഖ് തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഒല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ ക്ലാസ്സിനടയിൽ ക്ലാസ്സിനടിയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഗർത്തം മേ രജിത വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ണിട്ട് നികത്തി ക്ലാസ്സിനടിയിലേക്ക് നീണ്ടുകിടന്നിരുന്ന ഗർത്തത്തിലേക്ക് മണ്ണ് മാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് കുത്തി നിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഇതോടെ മാസങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്ന അപകട ഭീഷണി താൽക്കാലികമായി ഒഴിവായി ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ക്ലാസ്സിനടിയിൽ ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ഗർത്തം കണ്ടെത്തിയത് കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പറമ്പ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഗർത്തം കണ്ടെത്തിയത് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ റാഫി ജോസ് കൌൺസിലർമാരായ എം എൽ റോസി സി പി പോളി രജനി ബിജു എന്നിവരും മേയറുടെ കൂടെ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സമഗ്ര ക്ഷീര കർഷക സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലാ ക്ഷീര വികസന ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു വിദ്യാർത്ഥി കോർണറിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് നഗരം ചുറ്റി താലൂക്ക് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ അനിൽ അക്കര എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പ്രകാശൻ താണിശ്ശേരി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ആർ വിജയരാഘവൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുധീർ കടലാശ്ശേരി ജയ്സൺ മാങ്ങൻ രാജു ഗുരുവരം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാർച്ചിൽ നൂറുകണക്കിന് ക്ഷീര കർഷകർ പങ്കെടുത്തു കാലിത്തീറ്റയുടെ വില വർധനവ് തടയുക അൻപത് ശതമാനം സബ്സിഡി അനുവദിക്കുക പാലിന്റെ വില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു മാർച്ചും ധർണയും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് തൃശൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ജീവനക്കാർ നടത്തുന്ന റിലേ സത്യഗ്രഹ സമരത്തിന് തുടക്കമായി പബ്ലിക് ലൈബ്രറി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ ലൈബ്രറി പരിസരത്ത് ആരംഭിച്ച സത്യഗ്രഹ സമരം സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി യു പി ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പബ്ലിക് ലൈബ്രറി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് സി ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ രാജശ്രീ ഗോപൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കരാർ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള ക്ഷാമബത്ത അനുവദിക്കുക റിട്ടയർമെന്റ് ഒഴിവുകൾ നികത്തുക അർഹമായ പ്രൊമോഷനുകൾ അനുവദിക്കുക ഇ എസ് ഐ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ റിലേ സത്യഗ്രഹ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർക്ക് ചെയ്ത ബൈക്കുകൾ മാറ്റിവെച്ച് പണം തട്ടുന്ന വിരുദ്ധനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചിറ്റിലപ്പള്ളി സ്വദേശി സുബിനാണ് അറസ്റ്റിലായത് നഗരത്തിൽ മണികണ്ഠലാലിന് സമീപത്ത് പാർക്ക് ചെയ്ത് വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴാൻ പോയ ചിയാരം സ്വദേശി ഹരിഹരനിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കവെയാണ് ഈസ്റ്റ് പോലീസും ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചും ചേർന്ന് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് ഈസ്റ്റ് എസ് എച്ച് ഒ പി പി ജോയ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് ഐ ഗ്ലാൻസ്റ്റൺ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് വിവിധ വർഗ ബഹുജന സർവീസ് സംഘടനകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരള വികസനം സാധ്യതകളും വെല്ലുവിളികളും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ വത്സരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം യു കബീർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മുൻ എം എൽ എ രാജജി മാത്യു തോമസ് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു ഐ ആർ ടി സി സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഭാഗം സീനിയർ ഫെല്ലോ ഡോക്ടർ കെ രാജേഷ് സംഘടക സമിതി കൺവീനർ പി വി സെനിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചാലക്കുടി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ പ്രതിയുടെ വിലങ്ങു കൊണ്ടുള്ള
വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മായം കലർത്താൻ ഓയിലുമായി എത്തിയ ലോറി പിടികൂടാതെ വിട്ടയച്ചത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചയെന്ന ആക്ഷേപം മായം കലർത്തുന്നത് തുടർക്കഥയെന്ന പരാതി ചവക്കാട് എടക്കഴിയൂർ നാലാം കല്ലിൽ ഗൃഹനാഥൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു വെള്ളവുമായി വരുന്നതിനിടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ എർത്ത് കമ്പിയിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റാണ് മരണം സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ടിരുന്ന തൃശൂർ എം ടി ഐ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും കേസും സമരവും പിൻവലിക്കാൻ ധാരണ അനധികൃത സർവീസ് നടത്തുന്ന ഹൌസ് ബോട്ട് അടക്കമുള്ള ജലയാനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അശാസ്ത്രീയമായി നിർമ്മിച്ച് സർവീസ് നടത്തുന്ന ജലയാനങ്ങളാണ് അപകടങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കല്യാൺ സിൽക്സ് കല്യാൺ സിൽക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് പഴയ സ്വർണത്തിന് കൃത്യമായ വില കിട്ടും ഫുള്ളി ട്രാൻസ്പെറന്റ്